Als je gehandicapt bent en je wilt zelfstandig blijven wonen, dan kan dat. Er is subsidie mogelijk voor het aanpassen van je woning. Het geeft niet hoe oud je bent, hoeveel je verdient of dat je zwaar of licht gehandicapt bent. En bovendien is er nu een regeling waardoor je ook sneller wordt geholpen. Ga voor meer informatie naar de gemeente of haal de folder bij het postkantoor of bibliotheek. Doen, want thuis kan zelfs een kleine handicap een groot probleem zijn. Wat doe je als je meer wilt weten over zo'n dier? Dan ga je naar de openbare bibliotheek om te ontdekken dat je daar nog veel meer te weten kunt komen. Van alles over van alles. Actualiteiten, informatie, hobby en beroepen, producten en diensten. Je kunt het zo gek niet bedenken. Doorbladeren, opzoeken, op je gemak gaan zitten lezen. Het kost niets. Hier heb je hem, de zeeotter. Folder bij postkantoor en bibliotheek. Postiljon Hotels. De Postiljon Recreatiekrant. Boorden vol leuke ideeën. Van geheel verzorgde fiets- en autotours tot een gezellig avondje uit in een van onze vele hotels. Pak mee die krant. Op schrijf aan Postiljon Hotels, antwoord nummer 105, Deventer. Beter luidt bij Postiljon Hotels. En, we vielen de quick fit. Fantastisch, man. En razendsnel, die jongens. Compleet nieuwe uitlaat. In nog geen half uurtje. En dat voor 97 piek. <laughs> zo, zo. Moet je hem zien? En ze hebben ook nog een vijf jaar garantie, man. <laughs> quick fit. Daar kan geen gewone garage tegenop. Vrienden, de nieuwste LP van Corrie met Koos Alberts. Duetten van Corrie met drukwerk, Wiltura, Costa Cordalis, maar ook alleen. En natuurlijk haar grootste hit zoals Corrie met en voor vrienden. Op LP, cassette en compact disc. Als u een doos eet, kan al dit gebeuren. Van een Codor bonbonreep kunt u alleen genieten. Maar u maakt kans op een wintersportvakantie voor twee. Haal zo'n bonbonreep met advocaat, mocha rum of rode pariné. Lees de achterkant van de verpakking en win die wintersportvakantie. Philips presenteert Matchline Video. Perfect beeld met hi-fi stereo geluid. Makkelijk beelden zoeken, stap voor stap, vertraagd of snel. Eenvoudig te programmeren. 35 voorkeurzenders met afstandsbediening. Philips Matchline, de ideale lijn in kijken en luisteren. mannen die zondagochtend om vijf uur opstaan. Die zo nu en dan een biljartje maken. Die zelf de buitenboel doen. Die langs de lijn in de kou gaan staan. Die met de tent op vakantie gaan. Voor die mannen maken wij Harteveld. Harteveld, een prima jongen zonder capsules. Holland! 
Dank je. Mag ook, pa. Zakje Frank, al wereldberoemd in heel Nederland. Brown System 1, 2, 3. Positie 1, gladder en grondiger dankzij het platina veredelde scheerblad. Positie 2, de tondeuze knipt de langere haartjes waarna het scheerblad ze wegpoelijst. Positie 3, de uiterste tondeuze stand voor het nauwkeurige werk. Brown System 1, 2, 3. Scheert gladder, sneller en nauwkeuriger. Eindelijk een woordspel met nieuwe mogelijkheden. Stapelwoord. U hoeft niet alleen meer horizontaal en verticaal, maar u kunt nu ook omhoog, zoals hier en hier. Want gestapelde letters geven de hoogste score en het meeste plezier. Stapelwoord, het driedimensionale woordspel. Hallo vrienden, kapitein Iglo is er weer. Ik ben de halve wereld rondgezeild en breng jullie groot nieuws. De nieuwe Iglo Vistik. Nu nog krokanter en van binnen heerlijk mals. Mijn bemanning neemt met minder geen genoegen. Neem dat maar van mij aan. Iglo Vistik zijn lekkerder dan zomaar Vistiks. Met Iglo Visbanket breng je het beste op tafel. 1, 2, 1, 2, 3. Dit is een complete huisdrukkerij. Compact, snel en economisch. Op gewoon papier in vier kleur. Geen omkijken naar, alleen soms de cartridge vervangen. Een kostenbesparende uitkomst voor elke zelfstandige en klein bedrijf. U maakt voor het al zelf uw affiches, briefpapier, menus, grafieken en nog veel meer. Altijd, overal. Nou ja, overal. De Kniefman Kaasrasp is een fantastische hulp in de keuken. Voor de heerlijkste warme gerechten en voor het raspen van bord en komkommer voor uw salades. Nieuw is de jonge kaasschaaf, ook voor vleesconserven. Mooie vlakken die niet aan de schaaf kleven. Kniefman, complete collectie kaasschaven. Er komt een schadevergoeding voor schippers die in de problemen zitten door het geschuif met de Oosterscheldedam. De hoop is opgegeven dat er in het helikopterdrama op de Noordzee nog overlevenden zijn. Steeds meer vergiftigde paling en vis in de Rijn na de chemische brand in Basel. Goedenavond. Binnenvaartschippers die in financiële problemen raken door een gedeeltelijke sluiting van de Oosterscheldedam krijgen een schadevergoeding. Met deze toezegging komt minister Smit van Verkeer en Waterstaat tegemoet aan de wens van vrijwel de hele Tweede Kamer. De meeste fracties gaan akkoord met de oplossing die minister Smit heeft getroffen voor de hoge stroomsnelheden in de Oosterschelde. Een beperkte afsluiting van de stormvloedkering waarborgt de veiligheid, ontziet de visserij en beschermt het milieu. Alleen voor de binnenvaartschippers ontbreekt een goede oplossing. En dat kan niet, vindt de Tweede Kamer. Want... De verantwoordelijkheid voor wat nu gebeurt is heel duidelijk gelegen bij de minister van Verkeer en Waterstaat. En het is dan ook vanzelfsprekend dat belangrijke schade die in redelijkheid aan het uitstel van de Philipsdam is te wijten door het Rijk betaald wordt. Alle fracties willen dat de minister met de schippers een regeling treft. Mevrouw Smit is hiertoe bereid als de individuele schade onredelijk groot is. Er kunnen zich dus inderdaad zulke bijzondere individuele omstandigheden voordoen dat het onredelijk zou zijn de gevolgen van de genomen beleidsbeslissing volledig voor de rekening van de betrokken individuele schipper te laten komen. Nou, dan in zo'n situatie zal op basis van een beoordeling van dat concrete geval gemotiveerd besloten kunnen worden tot een tegemoetkoming. Behalve Rijkswaterstaat neemt ook het CDA de schuld van de problemen op zich. Daartoe uitgenodigd door PvdA-Kamerlid Zijlstra. Die herinnerde aan een PvdA-voorstel uit 1983. Bedoeld om de huidige problemen te voorkomen. Het CDA stemde toen tegen. En dat was niet verstandig, bekende CDA-Kamerlid Eversdijk. Ik denk dat we dat nu achteraf best kunnen zeggen. Maar in Zeeland zeggen ze altijd, 
Je bent nu eenmaal wijzer als je van de markt terugkomt dan dat je er naartoe gaat. Ja. En toen waren we op die markt en daar moesten we zaken doen. En we zaten met een financiële problematiek. Zeg ik eerlijk. Ja. En dat heeft tenslotte de doorslag gegeven. Maar achteraf zeg ik, ja, we hadden denk ik wijzer moeten zijn. Hoe hoog de schade voor de binnenschippers zal uitvallen is pas over enkele maanden te zeggen. Een dagje voor Masson. In het ABP-proces legden vandaag een paar getuigen verklaringen af die ontlastend zijn voor Masson. Volgens hen is er geen valsheid in geschriften gepleegd. Een van de beschuldigingen waarvoor de geschorste directeur beleggingen van het ABP nu terecht staat. De eerste ontlastende getuigenverklaring kwam van de ABP'er Hoevenagel. De man die het zwartboek zou hebben geschreven dat geleid heeft tot de val van Masson. De zaak van vandaag speelt rond het tennishallenproject van de Nunense zakenman Poot. Het ABP trad op als financier en wilde in ruil daarvoor van de zakenman Poot de helft van de weerpremie die betrekking had op die tennishallen. Een investeringspremie waar het pensioenfonds zelf geen recht op had. Masson bedacht een ingenieuze constructie om dit plan uit te voeren. Deze schuldbekentenissen waren daar onderdeel van. Ze dwongen Poot de helft van zijn weerpremie af te geven. In deze akte wordt gesproken van een lening. Maar omdat er helemaal geen lening was, denkt justitie Masson hier te betrappen op valsheid in geschriften. Want die zinsnede moest verhullen dat het ging om een geheime weerconstructie. Onjuist verklaarde een paar getuigen vandaag tijdens het proces. Dat was helemaal niet de opzet. Volgens getuige Hoevenagel gaat het hier louter en alleen om een slip of the pen. En volgens een andere ABP'er, Putzeist, die er ook nauw bij betrokken was, is er een domme fout gemaakt. Het woord lening had er helemaal niet moeten staan. Van opzettelijke valsheid in geschriften is zijn inziens dus helemaal geen sprake. Met deze voor hem gunstige verklaringen op zak en een glimlach om de mond zit voor Masson de eerste procesweek er nu op. De verdediging in het ABP-proces vindt dat er een aantal belangrijke stukken in het procesdossier ontbreken. Stukken die ontlastend zouden zijn voor hoofdverdachte Masson. Volgens Masson is dat expres gebeurd. De officier van justitie bestrijdt dat. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden van het helikopterdrama bij de Shetland-eilanden wordt steeds kleiner. 45 mensen zijn vermoedelijk verdronken. Een grote helikopter met aan boord werknemers van een Shell olieplatform stortte neer vlak voor de landing. Onmiddellijk nadat de helikopter van het radarscherm verdween werd een zoekactie gestart. Met helikopters en schepen. De verdwenen helikopter was uitgerust met drijvers. En men hoopte het toestel drijvend op de golven aan te treffen. Maar vanuit de lucht waren slechts wakstukken te zien. When we were hovering there, looking among this wreckage, we spotted two survivors um, who were still um, on the surface, hanging on to, uh, one was hanging on to a bit of wreckage and the other was hanging on to uh, the, uh, one of the dinghies. So we winched them aboard the helicopter. We had a bit of trouble with the one who was hanging on to the dinghy because he had got tangled up with some uh, cord or something, had to cut him free. And then uh, we looked around to see if, any, if anybody else was uh, alive. By this time, bodies were floating up to the surface, but they were very obviously dead. This was probably about 10 minutes later. So after 10 minutes under the surface, they, they, there was very little hope they would be alive. Er wordt nog steeds naar overlevenden gezocht. De kans daarop is minim. Het water is ijskoud, 5 graden. Gewelddadige protesten vanmiddag en vanavond in Spaans Baskenland. Protesten tegen Frankrijk dat vandaag zes van terrorisme verdachte Basken heeft uitgeleverd aan Spanje. Maar ook protesten tegen de Spaanse regering. Brandstichtingen, een Spaanse bus in San Sebastian, een Franse vrachtwagen elders en betogingen en blokkades van wegen in verschillende steden. De arrestatie gisteren en de uitlevering vandaag van de zes Basken wordt gezien als een cadeautje van de Franse premier Chirac die vandaag een officieel bezoek bracht aan Madrid. Paling, veel dode paling, wordt er nog steeds uit de Rijn gevist in West-Duitsland. De paling en ook andere vis is vergiftigd na de brand dit weekende in het Zwitserse Basel. Een fabriek met landbouwchemicaliën ging in vlammen op en gif stroomde de Rijn in. En niet alleen de vis is het slachtoffer.
Das sind also nicht nur die Fische in Mitleidenschaft gezogen, sondern das gesamte Gewässerökosystem hat Schaden genommen durch diesen Unfall. De Zwitserse autoriteiten hebben vandaag toegegeven dat er een grotere hoeveelheid gif in de Rijn is terechtgekomen dan aanvankelijk werd aangenomen. De chemische troep stroomt nu richting Nederland. Zondag wordt het hier verwacht. Basel ligt ook tegen de Franse grens en in dat buurland begint men zich nu ook zorgen te maken over het ongeluk. Aanleiding daarvoor al het giftige gas dat is vrijgekomen. Op 20 kilometer van Basel vond een Franse boer vrijdag twee van zijn schapen. Morsdood met schuim op de mond. De link met de brandende Zwitserse fabriek lag voor de hand. En daarom zijn de twee kadavers naar een laboratorium gebracht voor nader onderzoek. Of er verband is met de brand is nu nog niet duidelijk. In de zwarte woonstad Soweto bij Johannesburg heeft de Zuid-Afrikaanse politie vier en mogelijk acht zwarten doodgeschoten. En twintig mensen raakten gewond. Kogelgaten in glas getuigen hoe de politie gisteravond in het wilde weg vuurde op een betogende menigte zwarten. Grote verslagenheid heerst nu onder de nabestaanden van de slachtoffers. De politie was gekomen om enkele zwarte families uit hun huizen te zetten omdat ze weigerden huur te betalen aan de Soweto woonstadraad. Die is opgezet door het blanke apartheidsbewind en wordt door de meeste zwarten niet erkend. De regering heeft toegegeven dat vier zwarten werden doodgeschoten, maar volgens ooggetuigen was het aantal slachtoffers minstens acht. De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bota, beschuldigt Mozambique, maar ook Zimbabwe ervan, dat ze de regering van Malawi omver willen werpen. Malawi is het enige Afrikaanse land dat goede betrekkingen heeft met Zuid-Afrika. Het biedt al jaren een uitvalsbasis aan Mozambikaanse opstandelingen die door Pretoria worden gesteund. Op een... We will hand you photostats of this and uh, English translation, a translation in English of this document. In this document you will notice that at this meeting, President Michel and the Zimbabwe delegation clearly planned the overthrow of the Malawi government. They also planned infiltration into Malawi, its police force, its defense force. They planned the destruction of bridges and other infrastructures in Malawi, so as to cut off Malawi from Tanzania. Terwijl Bota de omgekomen president Marcel van Samenzwering beschuldigde, werd 500 kilometer verderop in Maputo dient opvolger ingehuldigd Joaquim Chisano, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken. Tienduizenden mensen waren in druiderig weer getuigen van de eerste toespraak van Mozambiques tweede president. Die zei dat zijn prioriteit nu de vernietiging is van de door Zuid-Afrika gesteunde opstandelingen. Een spontaan volksfeest begeleidde de inhuldiging van Mozambiques nieuwe eerste man. Intussen schreef de Mozambikaanse pers vandaag dat de opstandelingen in de noordelijke provincie Tete worden geleid door Zuid-Afrikaanse en Portugese huurlingen. In Maputo deed dat de feestvreugde vandaag niet drukken. En dan het nieuwsoverzicht, bejaarden lijken de dupe te worden van de bezuinigingen in de Nederlandse ziekenhuizen. Voor dure speciale behandelingen worden soms ouderen geweigerd. Officieel wordt het ontkend, maar het komt voor dat er wordt geselecteerd wie de bestand is tegen zware ingrepen op medisch gebied. De oudere bonden hebben een protestbrief geschreven naar de staatssecretaris van Volksgezondheid en de Tweede Kamer. Nederlandse vissers ontduiken de vangstbeperkingen die zijn opgelegd door de Europese gemeenschap. Er wordt meer vis aangevoerd en verhandeld dan is toegestaan. In de Tweede Kamer heeft minister Brax gezegd dat hiervoor nooit toestemming is gegeven zoals wordt beweerd. Justitie doet in verband hiermee een onderzoek op de visafslag van Lauwers Oog. De besprekingen vandaag tussen minister Schultz van de Verenigde Staten en zijn Sovjet-collega Shevardnadze zijn nog niet uitgelopen. Gehoopt was in Wenen tijdens de ontwapeningsconferentie om op basis van de top van Rijkjavik verder te komen. 
Of Reagan en Gorbachev nog een topontmoeting zullen hebben, kwam niet meer ter sprake. Na urenlange besprekingen vertrok Schiffer naar ze als eerste. Hij was bitter over het resultaat. In Johannesburg is vandaag de 28 jaar Marion Spark, wegens gewapend verzet tegen het apartheidsbewind, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Ze is de eerste blanke vrouw die daarvoor de gevangenis ingaat. Tijdens haar proces gaf ze toe dat ze militaire opleiding van de verboden ANC had ontvangen en ze zei zichzelf een verzetstrijder te vinden. Het zal wel aan het weer liggen, maar Erwin Kool zit in een depressie. Vaak heb ik het over een depressie, zonder precies te vertellen wat het nou is. Nou, een depressie kun je vergelijken met een kuiltje in het zand. En vanuit de randen die hoger zijn, rollen zandkorreltjes zo die kuil in. En langzaam en zeker vult die kuil dan op. Nou, een depressie is eigenlijk een kuil in de lucht. Er is een tekort aan lucht en vanuit de omgeving stroomt lucht die kuil binnen. En dat stromen van die lucht, dat noemen we dan wind. Maar dat gaat niet rechtstreeks, nee. Dat gaat volgens die pijlen een klein beetje gebogen en langzaam en zeker gaat het naar het centrum toe. En dat het niet rechtstreeks gaat, komt dan door de draaiing van de aarde. Nou, en hoe dieper die kuil natuurlijk is, hoe sneller dat het stromen gaat, dus hoe harder het waait. Komt geen depressie nou over je heen, dan krijg je dus eerst lucht vanuit het zuiden. En als die voorbij is, krijg je lucht vanuit het noorden. En ik vertel dit omdat dit nou precies is wat er de komende dagen gaat gebeuren. Wat zien we op de oceaan liggen? Bij Groenland, een depressie. Daarvoor uit in die zachte lucht, daar zit een heleboel dikke bewolking. Dat geeft regen en Achter die depressie, in de wat koelere lucht, daar zitten ook nog wat zwarte vlekjes, wat opklaringen en wat buien. Nou, en dat komt allemaal deze kant op. Maar vannacht is het nog helder. Vandaar dat als u vannacht naar buiten kijkt, u het maantje zult zien kunnen schijnen. Maar het koelt ook flink af. En dat betekent dat zeker in het binnenland de temperatuur naar het vriespunt gaat. Misschien wel iets daaronder en aan de grond zeker. Dus dat betekent morgenochtend krabben voor de automobilisten. Maar bovendien voorzichtig rijden, want het kan glad zijn morgen. Dan morgen overdag, dan gaat de wind toenemen vanuit het zuidwesten. In de loop van de middag wordt dat windkracht 6 à 7 langs de kust. Er zit tamelijk veel bewolking morgen overdag. Erg veel zon zal er niet meer zijn, maar het is zachte lucht. Dus de temperatuur wordt een graad of 13, 14. En dan aan het eind van de middag, aan het eind van de middag, begin van de avond, dan komt er vanuit het westen steeds dikkere bewolking en dan gaat het ook regenen. Nou, zaterdagmiddag, dan klaart het pas ongeveer weer op. Zondag is een iets rustigere dag, maar maandag dan komt er opnieuw een depressie met zo'nzelfde opeenvolging van weersituaties. En dat betekent dat het de komende dagen gewoon wisselvallig weer blijft. De maan begint al door de bomen te schijnen. Een prettige avond verder.